Magasalma bit, dress paraskevia, sati, that's him as Nishno, some big what if you quite her share, make Mrs. Ampani, Katie, or Labour. Travel the retraining, the subject a bit as a sober temerbe, records all to a saris, salient saint at a summit of Trian and Dorit Handel and Semas out syllabot. Paraskevs, Champs Rubricashi, Tran, Aratus Collis Mosaule, Saramit, Mohalis Cacket's not, Romelitz, um. Up it up some did it really shade and was dacked your charters, trans as old horror bash. Amitam took a intercept when I resist the kid of aqua surprise at kit with trauma, electron, the name workshop is done on Sabas that was offered on the site. There is so out slobot and come out of the world, but what it was the rubric as trend. Let's be sober, Iraq emerged the Sakalo, which Momo of physical stop is the old chess. Motto of all festivals or at the summit is Krampus Pobeli Alexander Barnaveli, the festival is Tanada Marsabeli Andrea Roga. Gamacho Amego Brebo, Araskevs, Rubrikas Kramatiki Thomas Alabas, Twenty Stumari, Kneba, Kabotoni, Marola Abzianze. Twenty Gats, and she clocked her for this professor Mass Oliver, who chased to marry Marina de Canoe Zekneba. Some <laughs> First of all, it's a pleasure to be here with you, Kathy. Thank you for this amazing opportunity to be interviewed. Uh, as you say, my name is Bruno. I am from the northern region of Spain, in Galicia. And as you also said, I am doing here uh, volunteering for the next uh, six months uh, by the part of the European Solidarity Corps. And I also did, uh, on the last September, one volunteering on the Turkish frontier with Syria in the city of Gaziantep, where my work uh, was uh, concretely focused on the educational task with Syrian refugees and the Turkish youth. Uh, tell us more about your hobbies and interests. Uh, regarding my hobbies, I always was uh, so queen of sports and uh, since I was in Turkey, I discovered that uh, for me it's not uh, okay, a real, real passion, but I really enjoy when I am doing this type of uh, volunteering activities, working with children and providing to the people, especially of the Western countries, uh, primary education about human rights uh, and also how works the educational system and completely the Erasmus programs on, on Europe where of course as a partner country you can also take uh, part of this experience. Uh, what are you doing here in Georgia and especially in Lekua? Now we are starting to carry, of course according to the COVID measures, security measures, we are carrying a variety of workshops uh, with different topics such as uh, first aids, international opportunities and also introducing me and the other volunteer, Laura, over regions uh, from Spain because for the, for the youth here I think that it's uh, really interesting to know how a sequel done in, done in Georgia one country can show a totally different face depending on the, of the part that you are visiting so what's going to be your first workshop in here and when? For Bacua School we are planning to do our uh, first workshop next week. Our beautiful project coordinator is going to publish the details about it on the social media. Okay? And it's going to focus on a short but not short explanation about uh, our Spanish culture and also a comparison between the Spanish and European educational uh, public system with the Georgian one. So, have you met any of our students and what do you think about them? A part of you, Katie, I also met uh, Nika, our chess freak, I can say. Yeah. <laughs> By the way, he's organizing a chess tournament, okay? Feeling it. <laughs> and, uh, okay, about uh, what I think about the youth here, I think they are really, really polite. I mean, I cannot be more happier to be here. What do you like most about Georgia? If I have to say two things that I love most about Georgia, I can define directly, okay, it's not going to be two words, but yes, two words. 
because one of them is more than a word. So, I mean, first of all, the mountains. I think that the natural environment in this country is insane. I mean, it's something that really amazes me every time that I take a marshutska to go out of the city. And the second one, of course, is Kachapuri. <laughs> Kachapuri in all the extension. I mean, it doesn't matter what type, I love all of them and I will eat all of them all the times that I can during my... Thank you very much and goodbye, good luck! Kamarjoba, given that we got some of the streets, chance in a Paris go sack motor to lead the Oleba Mogetit. We had our damisa pasqui old ma monet ilem, Nino in Melishuma, Elena Shubitizem, Viga Gelashuma, the Georgi Urtmezem, or a Gamo Axona. Shagat Samuton Trani concourses Kamarjobus, Salian Saint Ars of Prisa Bio Deba Amitom, a motivatio not as a modit Ahali Gamos and its movies minute. Cantolebis Marschen am Hares, Camui Enet, Nebis Mary, Mathematicuri Mokme de Baby, Rogosa, Gamra Oleba, Mimateba, Aquadra de Bada, Asishemnik. Rata Migot, Chesabamisit Oloba. Albert Arnda Gagi Jirdet, Gemshido Babit, the Gisurupt Armadebs. Calbot and Mapala, Sumas Pinsleben, Anata Maria, Mirubrika Shits, Hamatic, it Homas Solables. The <laughs> I was able to get a pedagogy institute, German the <laughs> The <laughs> That's the <laughs> Tertoba, <laughs> Thank you.
შეგიძლიათ თუ არა დაარღვიოთ კანონი საუყვარელი ადამიანის გადასარჩენად. გაჩნია კანონს და რა დარღვევაზე ლაპარაკი საერთოდ კანონ მორჩილი მათ და ალბათ არ დავარღვევდი კანონს საყვარელი ადამიანისთვის. რა მომხდარა თქვენ ცხოვრებაში ყველაზე მნიშვნელოვანი? თქვენ ცხოვრებაში ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც მოხდა ეს არის ჩემი შვილები და ჩემი შვილიშვილები, რომლებიც მე ყოველთვის ვამაყობდი და ვამაყობ. რომ არა ქართველი რა ეროვნების იქნებოდით? მაინც ქართველი ვიქნებოდი და ვინატრებდი რომ ქართველი ყოფილიყო. რა არის თქვენთვის თავისუფლება? თავისუფლება ჩემთვის უდრის აი როგორც სუფთაჰაერის ჩასულთა. მაგრამ თავისუფლება ძალიან კარგია, მაგრამ რაც კანონის ჩარჩოებში მოქცეული. დროში მოგზაურობა რომ შეგეძლოთ, რომელ წლებს ან საუბრეს აეჩავდით. რა თქმა უნდა, ისე ბავშვობაში, რომელიც ყველასთვის საყვარელი პერიოდია ყველა ადამიანისთვის და ყველაზე სანატრელი. სკოლის გარეშე როგორ წარმოგიდგენიათ თავი? მე სკოლის გარეშე ცხოვრება ჯერჯერობით ნამდვილად ვერ წარმომიდგენია, მაგრამ ალბათ ეს დროც დამიდგება, ისევ და ისევ ჩემს აგარაკს ვახსანებ წავალი იქ და გავატარებ დარჩენილ წლებს ალბათ სიამოვნებით. როგორი ხასიათის ადამიანი ხარ? ვარ ცოტა მკაცრი, მაგრამ აუცილებლად სამართლიანი და ამას მეუბნებიან ხშირად სხვებიც. რაც ძალიან სასიამოვნო მოსასმენია ჩემთვის. რომელი სეზონი გიყვართ და რატო? ძალიან მიყვარს გაზაფხული. და მე მგონია ბევრს უყვარს გაზაფხული, რატომ იმიტომ რომ გაზაფხულიდან იწყება თქოს ახალი სიცოცხლე, სილამაზე, სიყვარული და საერთოდ ყველაფერი კარგი გაზაფხულთან მაქვს დაკავშირებული. ძალიან მიყვარს გაზაფხული. რა სიზამთრით 1 მილიონი რომ მოგეგოთ? სხვათაშორის ბევრჯერ ოცნებაში მომიგია 1 მილიონი განაწილებულიც მაქვს მაგრამ საუბედუროდ არ მყოფის. ანუ უფრო უკეთესია 2 მილიონი. რა არის თქვენი განტვირთვის საშუალება? ჩემი განტვირთვის საშუალება საერთოდ მიყვარს სიჩუმეში ყოფნა. ალბათ ესეც სამსახურიდან გამომდინარე არის რომ დაწყნარდება ყველაფერი, აი შემიძლია ვიჩდე და ამით. რა საფასებ თადამიანში ყველაზე მეტად? ადამიანში ყველაზე მეტად ვაფასებს სიკეთის კეთებას. ურთიერთობაში რომ ხედავ ძალიან დიდი დოზით სიყვარულს მოფერებას და ძალიან ვაფასებს ძდილობას. საერთოდ მიყვარს ძდილობიანი ადამიანი. რა არის თქვენი ცხოვრების მიზანი? ჩემი ცხოვრების მიზანი ისევ დღევანდელი მდგომარეობიდან გამომდინარე არის ის რომ დაობნდეთ თქვენ ცხოვრებას დავამარცხოთ ეს საზეზღარი ასე ვთქვათ ძალით შემოსული სტუმარი ეს კოვიდ ვირუსი და დაწნარდეს ქვეყანაც აი ეს არის ჩემი უდიდესი ნაკი ეს პროფესია ერთ-ერთი უძველესი პროფესია. ადამიანის ცხოვრების ნებისმიერ ეტაპზე არის საჭირო ადამიანი, რომელიც ახლის სამართლიან პრობლემას, სიტუაციას ან მოვლენას. ეს პროფესია უფრო და უფრო საჭირო გახდა, რაც დღესაც მოთხოვნადია. მასწავლებლის წინაშე დგას უნიშნავანსი ამოცანა იყოს მოსწავლის მეგობარი, მაგალითი და მრჩეველი. ყველა აყალიბებს ადამიანის პიროვნებას, ნეობრივ პრინციპებს და ცხოვრებისეულ ხედვას, ამიტომ მათი პროფესია უნიშნავანსია. ვა საუბრით პროფესია მასწავლობა ზარით გამორჩეთ ამ პროფესიას სხვა პროფესიებისგან. დავიწყეთ იმიტომ რომ მასწავლებლობა სულიერებასთან მიახლოების საშუალებაა და აქედან გამომდინარე დიდი პატივი. მასწავლებლობა საზოგადოების ყველაზე გულწრფელ ნაწილთან ურთიერთობის ბედნიერებაა, ვისაც მუდმივად არ ახსოვს ეს თავისი პროფესიის მნიშვნელობას ვერ შეიძლება და ძალიან გაუჭირდება. დროის უკუღმართობით გულდამძიმებული პაოლო ტყუილა არ თხოვდა ღმერთისგან ბავშვებში ჩარევის და მათთან თამაშის ნებას. დიახ, მასწავლებლობა არც ცალკე აღებული საგნის ციღრმეებში წდომა, 
დაარც მეთოდიკის კანონთა ცოდნაში დაგროვილი სერტიფიკატები ის ამ ყველაფერთან ერთად თანდაყოლილი უნარია უმძიმეს სიტუაციაში რომ გამოსავალს მოგაძებნენებს არც ერთი პროფესიის მნიშვნელობა არ ვაგნენებ მაგრამ საყოველთაოდ ცნობილ ნათქვამს როგორიცაა დედა ისეთია ქვეყანა მასწავლებელსაც მიუსად აგებდე ეს მითოთ მოსწავლობის პრაქტიკის ყველაზე რთულ და ყველაზე სასიამოვნო კომპონენტად მასწავლებლობის პრაქტიკაში უამრავი რთული მომენტია რადგან მოწესრიგებულთან ერთად არიან ეგრეთწოდებული რთული ბავშვებიც ჩვენი ყველაზე დიდი გამოცდა მე ვიტყოდი ერთგვარი საჯილდოო ქვაც სწორედ მათთან ურთიერთობა აქ უნდა აჩვენო რომ თავს ზემოთ არის ძალა ყველაზე სასიამოვნო წლების შემდეგ მოსმენილი მადლობის სიტყვებია იმის გამო რომ არ მოგვეზრდა და თავიდან ენდე რომ ახლა უკვე ყველაფერზე სხვაგვარად ფიქრობს რა თქმა უნდა ჩვენი სკოლის მოსწავლეთა აკადემიური მიღწევები ყველაფერი ამის მუდმივად თანხლები ცალკე სიამოვნებაა ეს ურჩევდით მას ობობი დაინტერესებულ ახალგაზრდებს ამ გითხოვაზე პასუხს გამიადვილებს გაბრიელ ეპისკოპოსის სიტყვები რომელთა ყოველ ჯერზე ვიხსენებ ამჯერად პერიფრას მოვიშველიებ ზარმაცის გაუგონარის თავიდან მოშორება და ხელების დაბანა ადვილია მაგრამ ეს არ არის აღმზელის დანიშნულება მას მეტი მოთვინება მართებს და კიდევ უფრო მეტი სიყვარული მათი ვინც ყვალინდელი საზოგადოება უნდა შექმნას მოთვინებით მიუგნი მოზარდებს ხასიათის კეთილი მხარეები და ეძებეთ ნაკლოვანებათა მიზეზები დეა ძვირფასო მასწავლებლობის მსურველებო აგრძნობინეთ სიყვარული ყველას ცალ-ცალკე და მერწმუნედ ნებისმიერ შენიშნოს პროტესტის გარეშე მიიღებენ ზოგჯერ მაშინაც ენდეთ როცა მათ სიმართლეში ეჭიგებარებათ სამაგიერო თქვენ ყველაზე მეც გაიგებთ მათგან როგორია დასაქმების შესაძლებლობები ამ დასაქმების შესაძლებლობები ამ კუთხით ბევრი არაფრის თქმა შემიძლია მასწავლებლობა ახლა არ ითვლება პრესტიჟულ პროფესიად აქაი თუ გამოჩნდებიან მსურველები მაგრამ როგორც სხვა განმომუშავე კოლეგებისაგან სმენია კადრების არაკომპეტენტურობას უჩილია კარიერული განვითარების რა შესაძლებლობები არსებობს ამ სფეროში კარიერული წინსვლისთვის არსებობს საგანგებო შექმნილი პროგრამები რომლებშიც აქტიური ჩართვა იძლევა კვალიფიკაციის ამაღლების საშუალებას მაგრამ თუ გავითვალისწინებთ საერთაშორისო ექსპერტების დასკვნებს განუთლების კუთხით საქართველო არაა სახარბიერო მდგომარეობაში ეს იმას ნიშნავს რომ ბევრი რამ ფუნდამენტურადაა შესაძლებელი ამაოდ შეხვედრამდე რუბრიკას სკოლა და მეცნიერება წარმოგიდგენთ ლევან ლოლაშვილი დღეს ვისაუბრობ ირაკლი ქიმერიძის სახელობის მომავალ ფიზიკოსთა ფესტივალის შესახებ მოწოვილ ყოფ ფესტივალის 2018 წლის გრან პრის ფლობელი ალექსანდრე ბარნაველი და ფესტივალის თანადამაარსებელი ანდრია როგავა როგორც ახლიდან შეარჩენდით ფესტივალი ეწყობა ირაკლი ქიმერიძის ხსოვნას რომელიც დაიღუპა 1988 წელს აფხაზეთისთვის ძოლისა ეს იყო ახალგაზრდა ქართველი ფიზიკოსი. 2018 წელს მის გარდაცვალებიდან 20 წლის შემდეგ მისმა თანაკურსელებმა დაარსეს ეს ფესტივალი ილიაუნის ფიზიკის თეორიული ფიზიკის ინსტიტუტთან ერთად. მონაწილეობა შეუძლიათ მაღალ კლასელ მოსწავლეებს მეშვიდე და მეთორმეტე კლასის ჩათვლით და ბაკალავრიატის სტუდენტებს პირველი და მეოთხე კურსებისთვის. ვიფიქრეთ ასეთი რამ რომ კარგი იქნებოდა შეგვექნა ისეთი რაღაცა ღონისძიება აქტივობა რომელიც მოიზიდავდა ფიზიკით დაინტერესებულ ახალგაზრდებს როგორც სტუდენტებს ასევე უფროს კლასელებს კონკურსანტები წარადგენენ თავიანთ ორიგინალურ ნაშრომებს პრეზენტაციის სახით რის შემდეგაც მათ აფასებს ჟიური სხვადასხვა კრიტერიუმი გამოვლინდება ერთი მთავარი გრან პრის ფლობელი და ხუთი სპეციალური კატეგორიის გამარჯვებული გრან პრის შეადგენს ათასლარიან ფულად პრემიას რომელიც დაცებულია ირაკი ქიმერიძის ოჯახის მიერ და ასევე სპეციალურ პრიზს რომელსაც ორგანიზატორები თავიანთი ხარჯით ყიდულობენ. ორგანიზატორები არიან ზურაბ თავარდგილაძე, გია მაჩაბელი და ანდრია როგორ. მიზანი სხვათა შორის იყო რომ 
ყველა მონაწილე დაჯილდოებული. ხო, იმიტომ რომ არვინდო და ისეთ ეს ყოფილიყო, აი მაგალითად ფიზიკოსთა ტურნირი, სამ ფიზიკის ოლიმპიადის მსგავსი ღონისძიება, სადაც აი უფრო აიქრობის და რაღაცნაირი ებრძოლის ელემენტის ჭარბობს თითქოს. ჩვენ გვინდოდა ეს ყოფილიყო როგორც აი ზეიმი, როგორც ფიზიკით დაინტერესებულ ადამიანთა ესეთი ფორუმი, სადაც ყველა მონაწილე მიიღებდა რაღაც თუნდაც სიმბოლურ პატარა პრიზს. ჩვენ უკვე დაწყებული მეორე წლიდან ფესტივალს ვატარებდით ყოველთვის დეკემბრის ბოლოს. გვინდოდა რომ აი ეს ფესტივალის ანუ ეს საზეიმო ელემენტი ახალი წლის იმას დამთხოვდა, ეცით აი განწყობას და თან დეკემბრის ბოლო კარგი პერიოდია. ფესტივალმა გაამართლა ჯერ ერთი იმიტომ რომ რაღაცნაირად გვინდოდა ეცით ფიზიკით დაინტერესებული ახალგაზრდებისთვის დაგვენახებინა რომ აი ვიღაცას საქართველოსში აქვს ინტერესი, აქვს სურვილი, თუ ასეთი ბავშვების ენთუზიაზმი მათი მისწრაფება იმისკენ რო გახდენ ფიზიკოსები ვიღაცას ეს აინტერესებს და ვიღაცა მზათარი ისინი წაახალისოს ამაში. ფესტივალი ძალიან თავისუფალი რეგლამენტისანი არ რო ანუ ჩვენ მონაწილეებს ვეუნებით მოგზანდით მოიტანეთ ნებისმიერი თემა რომელიც თქვენ გაინტერესებთ ეს შეიძლება იყოს ამოცანა რომელიც მაგალითად თქვენ ფიზიკოსთა ტურნირისთვის მოამზადეთ ან შეიძლება ეს იყოს რაღაცა თემა რომელიც უბრალოდ დაამუშავეთ და გაინტერესებთ და გინდათ რომ ამის შესახებ მოყვეთ ისე რომ ეხა გასაგებია რომ მოხსენებათა სამეცნიერო დონე ძალიან განსხვავებულია ხო არის ზოგი ისეთი სერიოზული დამოუკიდებელი სამეცნიერო კვლევა და ზოგი შეიძლება იყოს ნუ ხა მერვე მეცხრე კლასელი ბავშვისგან არ მოველით რა თქმა უნდა ხო რაღაც დიდ აღმოჩენებს შეიძლება ეს იყოს თქვა რაღაც ცნობილი ამოცანა რომელიც მან კარგად გაარჩია ამოხსნა და ამის შესახებ საინტერესოდ მოგიყო ამიტომ როგორ არის ეს შეჯიბრებითობის მომენტი არ არის წინ წამოწეული ფესტივალია ეს შესაბამისად ყველას გვინდა კონდეს ის განცდა რომ მოდი რაღაც თქვა გაგვიზიარე რა გაინტერესებს რას აკეთებ რითი ხარ დაინტერესებული და აი რაღაცნაირად კარგად მუშაობს ჩემი აზრით ეს ეს ფორმატი თუ თქვენ გსურთ მონაწილეობა მიიღოთ ამ ფესტივალში აუცილებელია დარეგისტრირდეთ და დააფოლოუთ მისი Facebook გვერდი რომელიც ლინკის დისკრიფციაში ეგიდა ტიხტება. ცოტა მეტი რო გავგოთ იმის შესახებ თუ როგორი ამ ფესტივალში მონაწილეობა, ჩვენ გავესაუბრებთ მის პირველ გამარჯვებულს სანდრო ბარნაუ. რატომ უნდა გავიდეს მოსწავლე ამ კონფერენციაზე? ზოგადად მე ძალიან ურჩევდი ყველა მოსწავლეს გასულიყო სამეცნიერო და ჩემი სამეცნიერო კონფერენციაზე, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ სასარგებლო ნარჩევას იძენს და მოსწავლე გამოსვლისას არ მარტო მოსწავლე სტუდენტიც და შემდგომშიც აც მეცდე გახოლ ვით პრო კარგი იმიტომ რომ გარდა იმისა რომ პრო რომ შეჭიქიძე გაუზიო რომ ცოდე ხალხო ჟიურის და აუდიტორიას თუ რა გააკეთე უკეთესო ამოცანაში და რა საკითხი დაამუშავე და რა პირობა ჩაატარე და მიიღო ძალიან კარგი უკავშირი ანუ ჯანსაღი კრიტიკა ან რჩევები ან ქება გარდა ამისა სწავლობ კიდე ძალიან ბევრ რამეს როგორც აი როგორც ეთ გამოსვლის ხელოვნება როგორც ედახიან ანუ როგორ გამოხედე დიდი აუდიტორიის წინაშე და როგორ გააკონტროლო შენი თავი ნერვები როგორ ხონდა ამყარო კომუნიკაცია აუდიტორიასთან თვალებში ყურება თვალების გადატანა და უშო ეს ძალიან სასარგებლო ნარჩევებია იმიტომ რომ სულაც რომ არ დარჩე მეცნიერებაში და წაყიდოს სხვა სფეროში ძალიან ხშირად გვიტოვს სხვადასხვა ადამიანებისთვის რაღაცას ახსნა და ხშირად ბევრი ძალი გაფორმდა და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ყველასთან ხონდეს კონტაქტი და არ ყოს უშო ადამიანი ამოვარდილი დისკუსიიდან ახსნიდან და გარდა ამისა ძალიან ბევრ სხვა სტუდენტსაც გამოხსენებასაც შეხედავ შეხედავ სტუდენტი რაც ასევე და ნაკარგია რომ შეადარო შენი ნამუშევარი სხვის ნამუშევართან და შეხედო ხოთ სადაგ გასაუმჯობესებელი რაღაცა და სამ ხოთ ნახო რომ რა გაქვს კარგი და საშეიძლება კიდევ უფრო გაუმჯობესო რო უპირატესობა რომ ქონდეს და უშვებს რომ კონკურსზე თუ გადაწყვეტს რომ უპირატესობა რომ ქონდეს სხვა სტუდენტთან შედარებით და ზოგადად კი და ეს როგორც თქვენ ცხოვრებაში ეს მოჩვენები გამოდგება ამიტომ ხარდო ძალიან მრავალ მრავალ მრავლის მომცემია კონფერენციებზე გასვლა რეთი განსხვავდება კონფერენციები ტურნირებისგან და ოლიმპიადებისგან ნუ პირველი სხვაზე იფოს საერთოდ სხვა სტილი აქვს იმიტომ რომ მეთი ეს დამოსვლები და მოხსენებები არ არის ადამიანს იქ უფრო მოხსენებია და წერა და ადგილზე ამიტომ ამ მოხსენებზე ორიენტირებული ტურნირები და ჩეხება განსხვავებას IWPT-სგან და IIT-სგან მსგავსი ტურნირებისგან სამეცნიერო კონფერენციის, მაგაც გარკვეული გრადაცია, ანუ მაგალითად ირაკლი ქიმერიძის სახელობის კონკურსი რომ ამოვლოთ, ეს მაინც კონკურსია, ანუ ესე იგი კონფერენცია წარმოებს, მაგრამ კონკურსის ელემენტებს შეიძლება ჩანს, ანუ ჟიური ყავს ისევე როგორც IWPT-ზე და IIT-ზე, რომელიც ძველს უშინა პასოს შესაბამისად ძველს დაგესოს კითხვები, თუმცა IWPT-სგან განსხვავებით მაგალითად ახლოს რეცენზიები და ლაპორტები ამიტო ანუ მარტო ჟიურის ანგარ რეალურად ურთიერთქმედება და შეეხება და სამეცნიერო სუფთა და სამეცნიერო კონფერენციას იქ არ არის ისე რომ ჟიური ჟიური არ არის და 
ինքցելի ավդիտորիա զիտը խախտում ոսունի այն միսնեսում ոգտուլատ հաղթեն մասում ուգիս մինուս կայլ ուսալ ծախալի ամտո մագուրտես իսետի խալխի է խոնոմինց ոգտուլատ ամթեն մի թարիստ այն կրուս է ուլի շասանումշատ կիտխովից ուտոս պանայրատ իսմե բախամեն մագրան մերը ռոմոր չէ ռոմագալի թատ մողսենը է շեց լեմա մովիտես ծանդենի միադամի են դաց հալկեր կիտա մովիտի ոս կարջիվա ամսա կիտխեմ իստրած անդամգարջիվ ուստոսած դրոս շերի ախոմաշ եմ թխորով դրախանդիս ադամի են ԱՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆՆ
Ամիտվասույաս <imitation> 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 <imitation